സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൈക്കോളജിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം നടന്ന കേട്ടിട്ട് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ആകെ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളിൽ അടുത്ത സെറ്റ് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് ആവുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് പോകാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശ്രേണീകരണത്തിനും തരം തിരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നേടുന്ന ഘട്ടം ഏത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശ്രേണീകരിക്കാനും തരം തിരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നേരിടുന്ന നേടുന്ന ഘട്ടം ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു പിയാഷ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് അക്വയറിംഗ് ദ എബിലിറ്റി ടു സീരിയേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്ഷൻ നോക്കാം പ്രാങ്ക് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം അഥവാ പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഫോമൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് ഇതിൽ പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശ്രേണീകരണത്തിനും തരം തിരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നേടുന്ന ഘട്ടം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ശ്രേണീകരണത്തിനും തരം തിരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഏതായിരിക്കും സീരിയേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എ ബി സി ഡി ഏതാണ് ആൻസർ മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി കുട്ടി നേടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജാണ് അടുത്തത് അന്തർദൃഷ്ടി പഠന പഠനത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയകളിൽ പെടാത്ത ആശയം ഏത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ലേണിംഗ് ഓപ്ഷൻ സമഗ്ര വീക്ഷണം അഥവാ സർവേയിങ് ദ ഹോൾ ഫീൽഡ് പിന്നെയോ അംശങ്ങളിൽ നിന്നും സമഗ്രതയിലേക്ക് ഫ്രം പാർട്ട് ടു ഹോൾ നെക്സ്റ്റ് ദൃശ്യക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുനഃസംഘടന അല്ലെങ്കിൽ റീസ്ട്രക്ചർ സോറി റീസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പേഴ്സെപ്ഷൽ ഫീൽഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി പൊടുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരം സഡൻ ഗ്രാസ്പ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്തർദൃഷ്ടി പഠന പഠനത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയകളിൽ പെടാത്ത ആശയം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അന്തർദൃഷ്ടിയുടെ ആശയങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അംശങ്ങളിൽ നിന്നും സമഗ്രതയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രം പാർട്ട് ടു ഓൾ അംശങ്ങളിൽ നിന്നും സമഗ്രതയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല അന്തർദൃഷ്ടി പഠന പഠനത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയകളിൽ പെടാത്ത ആശയമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനെട്ട് താഴെ പറയുന്നവിൽ നിന്നും അനുപൂരക വിദ്യാഭ്യാസം അഥവാ കോമ്പൻസേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ നൽകേണ്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിന് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ട് സെനത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ നീഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ സാമൂഹിക പ്രാതികൂല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഓർ സോഷ്യലി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജഡ് ചിൽഡ്രൻ പ്രതിഭാശാലികൾ ഓർ ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ സർഗപരതിയുള്ള കുട്ടികൾ ക്രിയേറ്റീവ് ചിൽഡ്രൻ അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റവാസനയുള്ള കുട്ടികൾ ഡെലിക്വൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഈ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണത്തിൽ എന്താ ചോദിച്ചത് കോമ്പൻസേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആൻസർ ചെയ്താൽ വരുമോ എ ബി സി ഡി നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഏത് തന്നെയാണ് സാമൂഹിക പ്രാതികൂല്യമുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇവർക്കാണ് കോമ്പൻസേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് പാഠപുസ്തകത്തിലെ പാത്രം കഴുകുന്ന അമ്മയുടെ ചിത്രം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ മദർ വാഷിംഗ് ദ ഡിഷസ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ ലിംഗ സ്ഥിരരൂപം ഓർ ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ലിംഗ വിവേചനം ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലിംഗ മുൻവിധി ജെൻഡർ ബയാസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിംഗ സ്വത്വം ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഏതാ വരുവാ പാഠപുസ്തകത്തിൽ സാധനം മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പാത്രം കഴുകുന്ന അമ്മ ചില ആളുകൾക്ക് ചില സാധനം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ ഇന്ന് വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇന്നതാണ് ഇവരതാണ് അതാണ് അപ്പോൾ കുട്
development proceed from general to specific appo idile enna answer aayi namukku parayan pattunna krithi aayittla answer edana option d aanu adu kondana okay development ennu parayana sthoolathil ninnu aarambichu sushmathilekku kadakkunnu ennu parayana development proceed from general to specific aadyam whole body nammal movement vere pinnana namukku endana part aayittla chera verilum karyangal okke move cheyan okke pattunnathu appo adu kondana kutti endana adu edukkana vittu avante sharira muluvan adu edutte kettikunnathu okay adutha question പക്വവ്യക്തിത്വം എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് പക്വവ്യക്തിത്വം അഥവാ മെച്ചുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹു സജസ്റ്റഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെച്ചുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓപ്ഷൻ കാൾ റോജേഴ്സ് എബ്രഹാം ആസ്ലോ ജി ഡബ്ല്യു ഡി ആൽപോർട്ട് ജി ഡബ്ല്യു ആൽപോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി കാറ്റൻ പക്വവ്യക്തിത്വം അഥവാ മെച്ചുവേർഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓക്കെ മെച്ചർ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജി ഡബ്ല്യു ആൽപോർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ജി ഡബ്ല്യു ആൽപോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജി ഡബ്ല്യു ആൽപോർട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ നോക്കാം നാല് ആശയങ്ങൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ചിന്ത ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ് ആവർത്തനമാണ് പഠനം ലേണിംഗ് ഇസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ചിന്തയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മെറ്റാ കോമ്പിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പര്യവേഷണം പരീക്ഷണം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ കൊടുത്തവയിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഏതൊക്കെയാണ് വരിക സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരിക ഒന്നാമത്തെ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്ത ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആവർത്തനമാണ് പഠനം അതൊരിക്കലും പറയുകയില്ല ആവർത്തനമാണ് പഠനം എന്ന് പറയുകയില്ല ബാക്കിയൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഒന്നും മൂന്നും നാലും കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് ബാക്കിയൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ഇതാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ താഴെ കൊടുത്തവരിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരി അടുത്ത വർഷം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആലേഖന വൈകല്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പഠനം പ്രശ്നം ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആലേഖന വൈകല്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പഠന പ്രശ്നം ഡിസ്ഗ്രാഫി ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എഴുതുമ്പോൾ വാക്കുകൾ പരസ്പരം മാറിപ്പോകുന്നു ഓർ വൺ റൈറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ചില വാക്കുകൾ എഴുതുമ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്നു മിസ്സിംഗ് സം വേർഡ്സ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് തപ്പിയും തടഞ്ഞും വായിക്കുന്നു റീഡിംഗ് ഇൻ സ്റ്റംബിൾഡ് വേ ഓപ്ഷൻ ഡി വേ എല്ലാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഓക്കെ പഠന വൈകല്യത്തിൽ വൈകല്യം എന്താണ് ആലേഖന വൈകല്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം തപ്പിയും തടഞ്ഞും വായിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അത് വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് വായന വൈകല്യമാണ് പഠന സോറി ആ ഓക്കെ അത് ആലേഖന വൈകല്യം അല്ല അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കാത്തറിൻ എം ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ജനന സമയത്തുള്ള വികാരം ഏത് അക്കോർഡിംഗ് ടു കാത്തറിൻ ബ്രിഡ്ജസ് Which kind of emotion does appear in baby's birth? Aswasthyam, that is distress. Sandrasam, excitement. Ullasam, delight. That is the fear. What is the fear of Catherine M. Bridges? We have to ask the question about the answer. What is the answer? What is the answer? The correct answer is A, B, C, D. There are four options. What is the answer? The answer is A, B, C, D. ജനന സമയത്തുള്ള വികാരം ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി സന്ത്രാസമാണ് സന്ത്രാസം അഥവാ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ടി ടി സി കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡി എൽ ഡി കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നവരോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ടി ടി അതിനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ ടി ടി സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൽ ഡി കോഴ്സിന് ആയിട്ടുള്ളത് അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് അയച്ചു തരണം ഓക്കെ ദൈവം വാട്സപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ ടു സെവൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ വൺ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആരെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അയച്ചു തരണം റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ ടു സെവൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ വൺ ഡി എൽ എഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടി ടി സി ഒക്കെ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അതിൽ
മൗലികതയും പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ എക്സ്പ്രസസ് ഒറിജിനാലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ജോഡി തെറ്റാണ് ആ തെറ്റായ ജോഡിയാണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടെത്തി എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് തെറ്റായ ജോഡി ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ മന്ത പഠിതാക്കൾ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ് മന്ത പഠിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ലേണർ ഐക്യ എഴുപത് താഴെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എറിക്സൺ മുന്നോട്ട് വെച്ച മനോസാമൂഹ്യ വികാസത്തിൽ അപകർഷത സോറി ഊർജസ്വലത വേഴ്സസ് അപകർഷത എന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രായ പരിധി ഏത് ഊർജസ്വലത വേഴ്സസ് അപകർഷത വിച്ച് ഈസ് ദ ഏജ് ലിമിറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ക്രൈസിസ് കോൾഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഇൻ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബൈ എറിക്സൺ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അല്ലേ ഊർജസ്വലത അപകർഷതയുടെ ഏജ് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ ആറ് ടു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഏതാ വരുക ഊർജസ്വലത വേഴ്സസ് അപകർഷതയാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മലയാളം വായിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടി അധ്യാപികയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി വായന തുടങ്ങുകയും മികച്ച വായനക്കാരനാവുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രസ്താവന പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏത് ഘടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എ ചൈൽഡ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റീഡിംഗ് മലയാളം വാസ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബൈ ടീച്ചർ ബിഗാൻ റീഡിംഗ് ആൻഡ് ബിക്കം ഗുഡ് റീഡർ വിച്ച് ഫാക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ലേണിംഗ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ താല്പര്യം ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആന്തരിക അഭിപ്രേരണ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ മനോഭാവം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബാഹ്യാഭിപ്രേരണ എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഏതാണ് ടീച്ചറുടെ പിന്നെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ടീച്ചറുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബാഹ്യ അഭിപ്രേരണ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്തത് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കവിതയ്ക്ക് ഈണം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രവർത്തനം നൽകിയ അനു ടീച്ചർ ഗ്രൂപ്പുകളെ വിലയിരുത്തുന്ന വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം ചില ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഈണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകി ഈ പ്രവർത്തനം ഏത് വിലയിരുത്തലിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ കവിതകളുടെ ഈണം കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ടീച്ചർ നൽകിയത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനെയും വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം ചില ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മാത്രം വ്യത്യസ്ത ഈണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടെ നൽകി എന്താണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ ഓർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ അഥവാ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് പിന്നെ വിലയിരുത്തൽ തന്നെ പഠനം അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് അതുപോലെ ഇവയൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ടീച്ചർ ആദ്യം വിലയിരുത്തി പിന്നീട് കുറച്ച് വർക്ക് വീണ്ടും കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് കേട്ടോ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ആണ് കുട്ടികൾ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോവാം ഒരു മിനിറ്റെ ശരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൾബർഗിൻ്റെ സാന്മാർഗിക വികാസ സിദ്ധാന്തത്തിലെ യാഥാസ്ഥിതികാനന്തര സദാചാര ഘട്ടത്തിന് യോജിച്ച പ്രസ്താവന ഏത് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ബൈ കോൾബർഗ്സ് തിയറി ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം യാഥാസ്ഥിതിക ആനന്തര സദാചാര ഘട്ടമാണ് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം യാഥാസ്ഥിതിക ആനന്തര സദാചാര ഘട്ടം അതാ പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി സാമൂഹിക ചിട്ടകൾക്ക് വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു ഓർ ഒബെയിങ് ലോസ് ഫോർ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഭാവിയിലെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി നന്നായി പെരുമാറുന്നു ബിഹേവ്സ് വെൽ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കനുസരിച്ച് നന്നായി പെരുമാറുന്നു ബിഹേവ്സ് ആസ്പർദ വിഷസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് സാമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യനന്മയ് കാണുന്ന കരുതി പെരുമാറുന്നു ഓർ ബിഹേവ്സ് ആസ് ഇഫ് ദ ലോസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അല്ലേ പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷൻ മൊറാലിറ്റിക്ക് യോജിച്ച പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ചെയ്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യനന്മയ് കാണുന്ന കരുതിയിട്ട് പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു പരിസര പഠനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാശയം ഗണിത പഠനത്തിന് സഹായിക്കുന്നില്ല ഈ ആശയം ഏത് തരം പഠനാനന്ത പഠനാന്തരണ പഠനാന്തരണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ പരിസര പഠനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാശയം ഗണിത പ